টিভিএন টোয়েন্টি ফোর টেলিভিশনের নিয়মিত আয়োজন টিভিএন অ্যানালিসিস অনুষ্ঠান থেকে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি রানা আহমেদ সুপ্রিয় দর্শক আপনারা এই মুহূর্তে যারা ঘরে টেলিভিশন সেটের সামনে বসে এই অনুষ্ঠানটি দেখছেন কিংবা আর একটু পরে টেলিভিশন সেটের সামনে বসে আপনাদের এই প্রিয় অনুষ্ঠানটি উপভোগ করবেন কিংবা এই মুহূর্তে যারা ফেসবুক লাইভে ঢুকেছেন অথবা আর একটু পরে ফেসবুক লাইভে ঢুকবেন কিংবা আরও পরে সময় সুযোগ মতো যারা ইউটিউবে অনুষ্ঠানটি দেখবেন তাদেরকেও আগাম স্বাগত জানিয়ে রাখি সুপ্রিয় দর্শক আজকে আপনাদের জন্য বেশ চমক আছে আজকে আমরা যে সমস্ত বিষয় নিয়ে আলোচনা করব এবং যে সমস্ত আমাদের সম্মান অতিথিরা আমাদের স্টুডিওতে উপস্থিত হন তার বাইরেও একজন সম্মানিত অতিথি আছে তাই সেই চমকটি আমি পরে দেবো আপনাদেরকে সে কারণে বুঝতেই পারছেন আজকে আমরা ইমিগ্রেশন নিয়ে কথা বলবো ইমিগ্রেশনের খুব গুরুত্বপূর্ণ বেশ কিছু বিষয় আমরা আজকে নির্ধারণ করেছি আলোচনার জন্য প্রথমেই যে বিষয়টি আলোচনায় আমরা রেখেছি সেটা হচ্ছে ফেয়ান্স ভিসায় আমেরিকা আসার সহজ উপায় এটা যেহেতু পারিবারিক এবং পরিবার সংক্রান্ত একটি আলোচনা সুতরাং স্বভাবতই এই প্রশ্ন আসবে যখন আমরা বাংলাদেশ থেকে আমেরিকায় আসব এবং একদিন বাংলাদেশে আমেরিকান হব এই দেশের নাগরিক হব এখানে সম্পত্তি কিনব সেই সম্পত্তির ডিস্ট্রিবিউশন কিভাবে হবে যদি আমি না থাকি যদি আপনি না থাকেন অর্থাৎ আপনি যদি মারা যান সেই উত্তরাধিকার আইনগুলো নিয়ে আজকে আমরা যে কথা বলেছি যে চমকের কথা বলছি চমক এবং আমাদের আজকের বিশিষ্ট অতিথির কাছ থেকে আমরা শুনব সুপ্রিয় দর্শক এর বাইরেও যে বিষয়গুলো আমরা যদি হাতে সময় থাকে তাহলে আলোচনা করব স্ট্যাটাস অ্যাডজাস্টমেন্টের মাধ্যমে কিভাবে পাবেন আমেরিকার গ্রিন কার্ড এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সুপ্রিয় দর্শক এর বাইরে আপনাদের তো ইমিগ্রেশন সংক্রান্ত নানান প্রশ্ন থাকবেই থাকাটাই স্বাভাবিক সেই প্রশ্নগুলো করবার জন্যে আমাদের টেলিভিশনের স্ক্রিনে যে টেলিফোন নম্বরটি ভেসে উঠেছে তারপরেও আমি বলে দিচ্ছি সিক্স ফোর সিক্স থ্রি জিরো সেভেন নাইন এইট টু এইট এই নম্বরে ফোন করতে পারেন কিংবা যাদের ফোন করতে একান্তই অসুবিধা হয় তারা ফেসবুকেও প্রশ্ন রাখতে পারেন আমরা আপনাদের সবগুলো প্রশ্নের উত্তর দেবার চেষ্টা করব এবং ইত্যকার এই সমস্ত আলোচনা করবার জন্য আমাদের নিয়মিত অতিথি যাকে আপনি আমি আমরা সকলেই চিনি জানি চেনা মুখ অতি পরিচিত মুখ প্রিয় মানুষ প্রিয় অ্যাটর্নি জনাব মইন চৌধুরী অ্যাক্সিডেন্ট কেসেস অ্যান্ড মেডিকেল ম্যাল প্র্যাকটিস ইমিগ্রেশন স্পেশালিস্ট ডিস্ট্রিক্ট অ্যাট লার্জ কুইন্স কাউন্টি এবং সুপ্রিম কোর্ট বারের সদস্য জনাব জনাব মইন চৌধুরী আপনাকে স্বাগত ধন্যবাদ এবং সুপ্রিয় দর্শক এটাই সেই সময় যে চমকের কথা বলেছিলাম যে আমাদের আজকের অনুষ্ঠানে আরেকজন বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত হয়েছেন আলোচনা করার জন্য এবং সেটি বলেছে যে আমেরিকার উত্তরাধিকার সূত্রে যে সম্পত্তির যে বন্টনগুলো কিভাবে হবে সেটি আলোচনা করার জন্য আমাদের স্টুডিওতে আজকে উপস্থিত হয়েছেন জাস্টিস ক্যাসিন্ড্রা জনস জাস্টিস অব দি নিউ ইয়র্ক স্টেট সুপ্রিম কোর্ট জাস্টিস ক্যাসিন্ড্রা জনস ওয়েলকাম টু আওয়ার শো থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ তো জনাব মইন চৌধুরী আমরা বোধ আমরা আপনি কি ফিয়ান্সে দিয়ে শুরু করব সেটার সাথে রিলেটেড করে কি সেখানে যাব না আগেই আমাদের এই যে উত্তরাধিকার এটা মানে সম্পত্তির বন্টনটা এটা নিয়ে শুরু করব আমরা যেভাবে শুরু করি না কেন প্রথম প্রশ্ন থেকে শুরু করি I'm very much delighted here tonight. We are joined by one of our famous Justice of the New York State Supreme Court, Cassandra Johnson. She managed herself to come here at 10 o'clock at night time. I really appreciate your efforts and we are thankful to you. And uh, we like your <laughs> attitude and we'll hear from you little bit after the discussions i will request all the audience shokol darshak ke anurodh korbo jodi apnader kono dhoroner proshno thake if you have any question regarding inheritance law in america especially in new york she can answer and she is a justice in the supreme court a sitting justice she is not retired she is sitting justice another 13 years term is pending so rana ahmed can explain better So well, what he was asking about fiancé visa. Apne jo dei deshe, okay, ekhon dekha jay je jara naguri ke deshe, tara tader son tader je spouse der ke ante onek shomoy lege jacche. Othoba biye korar jonno jawar sujog ta hocche na. 
এই ক্ষেত্রে আমেরিকা যে সুযোগ দিয়ে থাকে আপনারা যা অনেকে হয়তো জানেন যদি সিটিজেন আমেরিকার নাগরিক হন তবে আপনি আপনার বাগ দত্তাকেও আমেরিকায় নিয়ে আসতে পারেন ফিয়ান্সে ভিসার মাধ্যমে এবং এইটা হতে হবে আপনি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হতে হবে যে বিয়েটা আসলে পরে আপনারা ওই দিন সিক্স মান্থে বিয়েটা করবেন এবং এই ক্ষেত্রে অনেকগুলো বিষয় জড়িত অনেকে মনে করে আবার খুব ইজি ইজ ইস নট ইজি আপনাকে অনেক কমিউনিকেশন থাকতে হবে কমিটমেন্ট থাকতে হবে তার সাথে যে আপনার লেনদেন হচ্ছে আর্থিক লেনদেন তারপরে আপনার কথোপকথন হচ্ছে আপনার যে টেলিফোনের এক্সচেঞ্জ গিফট আদান প্রদান হচ্ছে অনেক কিছু চায় এটা কারণ যদি এত সহজ হতো তারা কিন্তু সবাই ওই বাগদত্ত ভিসায় চলে আসতো এটাকে বলে কে ওয়ান ভিসা এবং কে ওয়ান ভিসা আসতে গেলে এই রিক অনেকগুলো রিকোয়ারমেন্ট আছে আর এই ক্ষেত্রে আমি অনুরোধ করব আপনারা যদি জানতে চান অবশ্যই একজন অ্যাটর্নি লস যারা ইমিগ্রেশন বিষয়ে তাদের সাথে কথা বলতে পারেন তারপরে আপনি যে ভিসার কথা বললেন সে ভিসার মেয়াদ কত দিন কে ওয়ান ভিসার মেয়াদ হচ্ছে আপনি ভিসাটা দেবে সিক্স মান্থের জন্য এই মাসের ভিতরে এই সিক্স মান্থের ভিতরে আপনি এখানে এসে আবার অ্যাডজাস্ট করতে হবে আপনাকে বিয়ে করতে হবে এবং অ্যাডজাস্ট করতে হবে এটা মনে রাখতে হবে এটা অনলি ফর ইউনাইটেড স্টেটস সিটিজেন নট ফর দ্য গ্রিন কার্ড হোল্ডার আপনি গ্রিন কার্ড হোল্ডার কোনো সময় এটা আশাও করতে পারেন না এবং এটা আইনের মুখ কোথাও নাই যদি আপনি আপনি বলেন ছয় মাসের মধ্যে বিয়ে করতে হবে বা মেয়াদ থাকে তো কেউ যদি ছয় মাসের মধ্যে ইমিগ্রেশন ল সো দে শুড নট বি ভ্যালিড এনিমোর অনেক ধন্যবাদ জনাব মোহন চৌধুরী খুব সংক্ষেপে হলেও ফিয়াসি ভিসা নিয়ে কীভাবে আমেরিকা খুব সহজে আসা যায় সুপ্রিয় দর্শক সে বিষয়গুলো নিয়ে আপনারা এতক্ষণ জানলেন তবে যে এটা নিয়ে হয়তো আরও অনেক বেশি প্রশ্ন আমার থাকতে পারত বা করতে পারতাম কিন্তু আমি করতে চাই নাই কারণে যে ধরুন আমরা আসলাম এখানে এসে পরিবার পরিজন নিয়ে আসলাম এবং একদিন আমেরিকার নাগ অর্থাৎ বাংলাদেশে আমেরিকান হয়ে গেলাম বাড়ি কিনলাম সম্পত্তি কিনলাম অনেক পরিশ্রম করে সম্পদের মালিক হলাম কিন্তু একটা সময় তো আমাদের পৃথিবী থেকে সবাইকে যেতে হবে তারপরে কি হবে আমাদের বাংলাদেশের আমাদের যে সম্পত্তি আইন যেটা আছে সেটা তো আমরা জানি কিন্তু এখানে কি আছে সেটা আমরা অনেকেই জানি না এবং আমরা সাধারণত এই অনুষ্ঠানে ইমিগ্রেশন নিয়ে অতি মাত্রায় বেশি কথা বলি এই সম্পত্তি বা এই সমস্ত বিষয় নিয়ে একটু কম কথা বলি আজকে সেই সুযোগটা পেয়েছি সেই জন্য এই কথাটি বলতে চাই এবং এই প্রশ্নটি আমি প্রথম দিয়ে শুরু করতে চাই আমাদের জাস্টিস ক্যাসেন্টার জনস জনসন তো আপনাকে জাস্ট আই হ্যাভ সাম কোশ্চেন্স অ্যাবাউট সারোগেট কোর্ট অলসো ফার্স্ট কোশ্চেন ইজ হোয়েন সাম ওয়ান ডাইজ ইন আমেরিকা হু ইনহেরিটস হিজ অর হার প্রপার্টি অ্যান্ড হাউ উইল হিজ অর হার প্রপার্টি বি ডিস্ট্রিবিউটেড That's a good question. Sure. First, I want to say thank you for yeah. allowing me to get, come on to your show because really you're educating the community and especially about the surrogates court, which is a court that many people don't know about um, until you need to go there. So the surrogates court um, is a place where when someone passes away, the court is responsible for appointing someone to step into the shoes of the person who passed away. So of course, what you had asked about someone passing away without a will is really a different question than passing with the will. So if someone has a will, um, the law requires that, of course, the will be valid, and the court would appoint the person who is deemed as the executor, and then the person in the will indicates how they want their assets distributed and to who. If someone passes away without a will, we call that passing away intestate. And basically, the court looks at the relationships that the person had at the time of their passing. So are they married? Do they have children? Are they survived by a parent? And the law requires that the court look at a snapshot of their lives at the time that they passed to determine who first is entitled to inherit. Because people sneeze. Because not everyone washes their hands. Because kids touch a lot of things. Set a date to get your COVID shot and RSV if eligible. Because if you're wondering, should I get my COVID shot? Think about other people. Learn more at nj.gov slash health slash vaccines. So if someone passes away, for example, with 
um, married and with children, the court would appoint um, you know, the administrator of the state and then the person entitled to inherit would be the spouse and the children. So it's an important question. Yeah. yeah. Uh, thank you very much. So, Shubhra Dashok, and the first thing we have to say is that if you are going to die, then you will be able to get কে বা কারা হবেন এবং তার বা তাদের সম্পত্তি কীভাবে বন্টন করা হবে এই প্রশ্নটি ক্যাসেন্ড্রা জনসের কাছে আমি করেছিলাম তো উনি ইংরেজিতে উত্তর দিয়েছেন অনেক আইনি টার্ম আছে যেটি আমি মহিন চৌধুরীকে বলবো যে এটা উনি যেটা বললেন একটু বাংলায় যদি ব্যাখ্যা করতেন ধন্যবাদ ক্যাসেন্ড্রা জনসন যে কথাগুলো বলেছেন আসলে ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট আমরা যারা আমেরিকায় আছি যারাই আছেন না কেন যারা যখনই যখনই তারা মারা যায় তখন তাদের সম্পত্তি কীভাবে বন্টন হয় এবং নিয়ম হচ্ছে যদি প্রবেটের মাধ্যমে এগুলো করতে হয় প্রবেট কোর্টে যাবে অনেকে উইল করা যায় অনেকে উইল করা থাকে না উইল করা থাকলে তখন উইলে যে অ্যাডমিনিস্ট্রেটর থাকে তার মাধ্যমে বন্টন হয় উইল করা না থাকলে তখন জানতে হয় তার কে কে এখানে আছে সাধারণত যদি স্ত্রী এবং সন্তান থাকে বা স্বামী এবং সন্তানরা থাকে তখন তাদের মাধ্যমে এগুলো বন্টন করা হয় উইলটা জরুরি আবার যদি কোনো সময় না থাকে যদি অন্য কোনো কেউ না থাক স্বামী স্ত্রী সন্তান থাকে তাহলে তাহলে এটা এই ক্ষেত্রে কোর্ট নির্ধারণ করবে কে কি পাবে অনেক ধন্যবাদ সুপ্রিয় দর্শক নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন ইংরেজি এবং বাংলা দুভাবেই আমরা আমাদের প্রশ্নটির উত্তর দিলাম এবং সেক্ষেত্রে যদি আমি বা আপনি যে কেউ দুনিয়া থেকে চলে যাই তাহলে আমার রক্ষিত সম্পত্তির কে উত্তরাধিকারী হবেন সেটা নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছেন ক্যাসেন্ড্রা জনস তো আপনার নেক্সট কোশ্চেন ফর ইউ হাউ লং ডাজ ইট টেক টু ডিস্ট্রিবিউট দ্য দিস প্রপার্টি অ্যান্ড হোয়াট ইজ দ্য প্রসেস সো When someone comes to court, they'd be filing a petition, right? So they're filing a petition, as Moin Chowdhury also said, for probate because there's a will or administration because there is no will. The court now has to appoint someone to step into the shoes, which would be called the administrator or the executor. And that individual will be the person appointed to distribute the assets. And that can take some time because let's say if there is a, um, a house and the executor or administrator is required to sell the property so that the um, value of the property is distributed to the heirs, then it would take as long as it takes to actually sell the home. And so really when someone passes away, the court has to look at all of the assets that they have, um, what's named in the will, and determine who is entitled to receive them. If there's a business, the court may have to dissolve the business and value the business. So there's so many things that the court has to consider um, and that the executor or administrator has to act on that person's behalf to, to distribute. Thank you very much. Uh, Let me ask her one question because uh, you are a sitting judge. People yes. uh, will respect your word because we are the lawyers. Whatever you say, they have to verify. But when you say something, it's very important. So, uh, question, is will mandatory if someone has only one house? Uh, suppose I, somebody has Mr. X has one house and he has two children, two, two son and daughter, whatever it is. So is it will mandatory for him? It's never mandatory. Okay. Right? So someone chooses to um, have a will because they want to appoint someone to act on their behalf. So first of all, you have an executor. Maybe they choose only one child to be the executor. Right? And then they have the successor executor. But in those situations, people don't have to because it, what you're highlighting is that when someone passes away with a, without a will and they're only two children, those two children would be the ones entitled to inherit. Now, what's different is that if you do a will, you can say that you want your friend to receive some of your property, or you, maybe you want your religious um, you know, organization or institution to receive some of your property. The will is what says what you would like to happen with your property, which may or may not be what is required under the law. 
So another question comes right after this. So if uh, if someone bestie a plan to in a will he or she, mana Bangla bolche the keu dhoren tar shompotir kicho angsho mosti di di the chai ba charge ba mandir di the chai. If someone wants to distribute some of the property to charge uh, or a mosque or a temple, so if one of the uh, in inherit the heirs who is a son or daughter, if the challenge what what happens right so if then there go is to your a, court right right so if there is a will and the will gives property to the religious institution as was said and perhaps the child is disinherited then they would go through the probate process but it would be a contested process and so that may take make things go a little longer because the court now has to evaluate the will, its validity, they have to determine who's now entitled to inherit, including the child that we're talking about, and determine whether or not it, the will is valid and that the wishes of that d person who passed away should be followed. Well, that's great. Question comes again. So, being a, I'm a district leader, I endorse you officially as an uh, as a surrogate court justice, uh, and Queens County endorsed you. Our chairman, Congressman Mix, and uh, Donovan Richard, our borough president, all officials, we endorsed you from the Queens County Democratic Organizations. But what? inside of you why you wanted to run because we know US uh, I mean we did uh, I mean, New York State Supreme Court you are sitting justice and you will be another 13 years you can choose to be there for 13 years without in without interruption so why you planned why you choose and why our county choose you to become the, the surrogate court justice that's a good question <laughs> Um, because there are many of us who interviewed with the party and they did choose to endorse me for this position. It is this position, there is just one surrogate in the county of Queens. And that's important because right now the voters of Queens County have an opportunity to select who that judge is going to be for the next 14 years. I'm running for this position as your justice of the Supreme Court, the highest trial court of the state of New York, because I have a deep commitment to the law. I have an interest in public service and I believe my responsibility as a judge is to serve the public. And I look at this as the compassionate court. People oftentimes don't want to come to court. It is an adversarial process. They're looking for redress for an issue. And so it's my time, my opportunity to create a space and hold space for parties so that they can tell me what's going on, making sure that I'm treating them with dignity and respect treating each person equally and with the fair administration of the law. This court, I see the judge of the surrogates court as the person who now can empower people through life changes, through the expansion of a family, through adoption, the caring for an adult child, for example, through guardianship matters, and of course at a time when they're grieving the loss of a loved one through the administration of estates. I have a deep commitment to serving this community. The, the, the world's borough, as we say, where I was born and raised, and of course I would love the, to earn the voter support to serve in this capacity, of course, for the next 14 years. Another Thank question. You, I'm, I'm calling uh, from you. Uh, okay, you go ahead, okay, go ahead first. Have, uh, more okay. question uh, to I mean. Justice Kassandra. So, I'm going to ask you 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 because not everyone washes their hands. Because kids touch a lot of things. Set a date to get your COVID shot and RSV if eligible. Because if you're wondering, should I get my COVID shot? Think about other people. Learn more at nj.gov slash health slash vaccines. Shukri Dasha, Bhirati Parfidela, Amakta Dirpriyo, Nushtan TV and Analysis. 
আজকের অতিথি অ্যাটর্নি মইন চৌধুরী অ্যাক্সিডেন্ট কেসেস এবং ম্যাল মেডিকেল ম্যাল প্র্যাকটিস ইমিগ্রেশন স্পেশালিস্ট ডিস্ট্রিক্ট অ্যাট লার্স কুইন্স কাউন্টি এবং সুপ্রিম কোর্টের বারের সদস্য এবং আরও একজন আমাদের সম্মানিত অতিথি জাস্টিস ক্যাসেন্ট্রা জনসন জাস্টিস অফ দি নিউ ইয়র্ক স্টেট সুপ্রিম কোর্ট আর আপনাদের সাথে রয়েছি আমি রানা আহমেদ জাস্টিস ক্যাসেন্ট্রা আই হ্যাভ অ্যানাদার কোয়েশ্চেন ইউ উইল সো ফর আই নো uh it'll be just for another 13 years 14 14 years yes. uh, from now mm-hmm. why do you want to go to surrogate court even then what do you say that's a good question <laughs> and and it highlights my commitment to public service um as early as being in high school my parents taught me the value of education they taught me the value of hard work respect for all people and public service. And so from a young age I've been invested in my Queens community where I was born and raised. And now I have an opportunity to serve in this capacity where I get to serve in the compassionate court. You know, I get to help families. I get so much gratitude by making sure that people are heard and seen when they come to courtrooms, that they understand the process, that their matters are dealt with in an expeditious way. So, I'm excited for this opportunity now to run for this seat and, you know, I want to earn the voter support, of course. <laughs> That's why. Okay, no problem. Uh, uh, Mr. Munchutri, uh, let me ask her one question from the public. So, I'm a district leader and also a public, so I have to serve our community and many other people so question to you that people has experienced uh, like very long a period of time to get surrogate administration appointed executor to executor being at, appointed ami bangla prashno ta kori abar ami jante chacchi unar kache je amra jara ekhane thaki oneker prashno thake ei private court private ba amar surrogate court onek shomoy lage dirgho sutrita she kibhabe reduce korbe how would you reduce the longer time frame in surrogate court what is your plan well that's a good question because this kind of highlights the role of the surrogate and it's not limited to what happens in the courtroom the role of the surrogate is knowing the law and knowing what to do in the courtroom as a judge but also the second role of the judge is the administrator of the court and so that judge is responsible for ensuring that matters are dealt with in an expeditious way they in fact manage the entire court of 50 people those include clerks in different departments who address certain issues so as our district leader mentioned probate matters administration matters accounting there's their departments that deal with each of these issues and so it's prudent upon me as someone who wants to be in this position to be in the position to be able to assess and i have a history of doing that as early as being a court attorney referee i've taken it upon myself when i could have just sat on the sidelines and do my job to say no i want to make sure that this is a efficient court why should people come to see two different judges on matters involving their divorce and foreclosure action and i said no let me preside over a conference part that brings all the parties together to avoid excessive adjourn dates and of course additional times when they're coming to court and it was successful we were able to resolve all these issues in one place and so with when i become elected of course with the support of queens county voters my goal is to make this a more efficient place and i think that that's important for people because when they come to court with their issues they want to make sure that their matters are dealt with in an expeditious way. As early as being in the civil court, I made sure that all my matters before leaving to the Supreme Court were all decided. I didn't leave anything for the next judge. And those are the those, that's my work ethic. So when we talk about backlogs and of course with the pandemic there were increased filings um many people retired it's how to make the staff work in the most in the most efficient way and so that may take moving people from different departments to the other um what i do want to dispel is the idea that there should be a night court because i've heard this before and night court isn't necessary right now the court has returns on the citations 
virtually. So that means people now can come to court virtually. And that's important. And that's important for us to continue that because remember in surrogates court, people may be across the country. They may be in another country, right? The reason why someone files a case in Queens is because someone passed away here, but their family may be all over the world. It's true. So it's great to have that opportunity for people to appear virtually. Um, we can continue that. But of course, I need to be there. I need to assess and work with the team of individuals there in the court to see how we can make it more efficient. So, Cassandra, I told you that I told you with your permission. So, I told you that I told you that ফাস্ট করার চেষ্টা করবে এক্সপ্রেড করার চেষ্টা করবে মানে দ্রুত করার চেষ্টা করবে কম্বিনেশন করার চেষ্টা করবে অনেকগুলো ম্যাটার্স থাকলে সে এক জায়গায় নিয়ে আসবে ইউ ক্যান কম্বাইন দ্য ইস্যুজ অ্যান্ড ইস্যু উইল ট্রাই টু সলভ ইট টুগেদার সে আরেকটা কথা বলেছে যে অনেকে দেখা যায় কুইন্সে মারা যাচ্ছে কিন্তু তাদের যে তাদের যে আত্মীয় স্বজন যারা নিকট আত্মীয় যারা এই সম্পত্তির ভাগ পাবে তারা হয়তো দে আর ডিফারেন্ট পার্ট অফ দ্য ওয়ার্ল্ড বিভিন্ন জায়গায় থাকতে পারে সো এখন যে ভার্চুয়ালি আমরা যে কাজ property Heads. No heirs, no heirs. No, no heirs. Yes, no oh, heirs. that's a good question. And yeah. that's, that's an issue that comes up. And that's why when people actually pass away, there has to be a process of determining the kinship. Are there relatives? Because otherwise, we don't want all of the assets just going to the state, right? So it's important for the court to make that determination, um, to have hearings, to determine who are the heirs foremost. Um, and this comes up actually when people are in nursing homes or in some type of long-term care facility. Let me ask you what happens in the ethnic community. Because of the immigration issue, someone may came to this country 20 years ago. He was illegal, he was deported, but he, may, he uh, purchased some properties. When he dies, nobody is here for him. I mean, I'm going to ask you a question. I'm going to ask you a question. Family, he has nobody here. So what happened to this property? What happened to his bank account? And how do you uh, solve this problem? Uh, what is the loss? This is his question. What is the losses? Right. So it's not something that I can necessarily solve. Right. It automatically goes to the state. state. So that's why there are these, um, it's called unclaimed funds, for example, where people can go to see how to get that back. Of course, if nobody ever shows up, to retrieve it, that's where it goes. That time you need will. That's that person's need a will. Yes. Very important. Will and one administrator. And yeah. also to share the information. Share Sometimes, the you know, we we pass away, we don't have we don't share the information with our loved ones. Yes, they went back to their country, right? But the thing is is that they probably have family there. Right. And they should have told them I have this property here, this is the address, and even if you don't say anything, write it down so that later on they can look for the property. Do you see? So sometimes we don't communicate with our family um, and we need to do that. Last question for you, why is it so important? Oh, it is so important. <laughs> um, so first of all, we work hard for everything that we accumulate in our lifetime. And this is the court that decides where those assets go. So when we talk about generational wealth, when we talk about our homes, our businesses, when someone passes away, this is the court that distributes that property. They also deal with property with someone who needs a guardian. Who's, an who's determined to be incapacitated either physically or mentally. And so when you have someone appointed for the property of that person, someone is appointed managing those person's assets. And so it is our wealth. They need to be protected by someone with integrity, 
who respects all people and with div and treats people with dignity. And so we have to be mindful of this. And that's why I'm so happy that I get to be here because you're educating all of your viewers on the importance of this court that many people don't know about. Thank you very much, Ashley. I'm very much on a condor dasher of the Africa Kutsenami, Bustavati, I'm a kitchen person. Should be a dasher cats in telephone, a and Ampolicha will have to proceed to Kuru. Amari Prosundi, the Islamicum. While it was slam? Amar Prosundi, attorney Monchu Dilgassi. G. Protomonagata should to thank the only recently on a Bangladeshi K, Binabosha border, the Costco, the immigration help a journal. Prosundi, you look. Jara Opi one Undo Namar say this in the time of eighties last day by ninety year Proton Digi. Akon Tara is a win a citizen. King to Akon Tara is a other the Putti Shampu Diguna Nietzsche said you know we original name Bashala Divana said me put the shampoo di Batsi. Akon Amar Post a Kuruita. Aki Jaga Duita identity, Akta America citizenship, Namul Hurigis to Shah, our Bangladesh national identity, Rufi Gutti. Eta Tekuno conflict Horigina, Amir Zal Kurim Chodri, Jamaica Queen. Honek Donova, after Prostogen Atom. Donova, with due respect, Ami Boltechai, this program is for informational purpose only, as Justice Cassandra Johnson was talking to me off the line, that we cannot provide any legal advice. Amra Kauke Kunu legal advice is the Paranakan, but this is this program is informational only. Apriji Prostra Korachen, Duinam. Of course, you should not have two names. One person has one name. Among Dudu Kunukarne, legally you can change your name many times. Justice can correct me if I'm wrong. Legally, any person can change his name many times. It has to be legal. You cannot hide any information. If if it's truthful, you can change your name. Yes, that's that is important. Right, and they would go to the civil court. Civil court, you yes. do this, and then you can even retain your previous name if you if you do, right. That if you, people do that. People that do that. You can that retain happen. your previous name. You can retain your uh, uh, like you know spousal name. You can add or they subtract after after getting people divorced. They take right. out their surnames, so it's possible. Uh, right. অনেক ধন্যবাদ প্রিয় দর্শক আশা আশা করি আপনারা প্রশ্ন উত্তর পেয়েছেন এবং খুশি হয়েছেন আপনি যে বিষয়টি বলছেন সেটা অবশ্যই করা সম্ভব পর এবং যেভাবে উপদেশ দেয়া হলো সেভাবে যদি করেন তো নিশ্চয়ই আপনার এই যে নামের বিভ্রাট যেটা আছে সেটা নিশ্চয়ই দূর হবে সুপ্রিয় দর্শক কে আছে টেলিফোনে দয়া করে নাম পরিচয় বলে আপনারা প্রশ্নটি করুন I have a question to, um, I have a question to, to Justice Cassandra. There's Mustaq Chaudhary. I'm the magic principal for Capital Advisor. So I know we've been talking about wheels and probate, but I think we missed the biggest side of our intersection, that's the trust. Because as you know, there's two types of trust that still can come into play when it comes to any type of um, inheritance, which is your revocable trust and uh, irrevocable trust. And I know in the state of New York, those are still an active trust that comes into play, not just the week not just the act of will. So I was, I, I'll be really uh, uh, happy if you can let our community know about those sections as well because because in our community, people have the false belief or understanding that will is the only way to work it around. But there are other ways you can still protect your asset, protect your properties and everything that needs to go to your kids or to your heirs through trust, whether it's revocable trust or irrevocable trust. So if you can touch a little bit on that, because I think in the entire show we're missing that part than just talking about other stuff. So uh, thank you so much, Justice. She can explain that. Uh, you, can the, explain, the, you can explain. Yeah, Trust just, is different. Just, it is different. And so that is when I was a practicing attorney, what I would do is look at what the goal is. Right. So what is the goal for this individual and their assets? Um, sometimes it is because they may want to qualify for Medicare later on or... Medicaid. Yeah, and, and, yeah. and shelter their assets. Um, so the trust actually is able to name a beneficiary um, for the, the individual to receive 
um, later on. Um, it can be revocable or irrevocable. Um, there are supplemental needs trust as well. And so that's why I said sometimes it's important to look at the person as a whole, what all the assets are, and what is really the goal. Um, as a judge, of course, I don't deal with advising people on which of these vehicles, which they really are, are vehicles for someone to choose. Um, and so it's always important, as I always say, to consult with an attorney to determine whether or not to even have one that's revocable versus irrevocable. So, um, if it's I, irrevocable, you cannot get it back. Exactly. Then you are. Then it's gone That's from it. you. You wasted your whole life to accumulate asset, and then this is not yours anymore. You can get the benefit of it, but this is not yours anymore. <laughs> right. I, I won't say waste, but I usually put it in the comparison right, of right. put it in a car, put it in, and then the car is driving now, and driving. you can't have the car make a stop to you right. again. So there's there's good and bad. Both. Right, and that's why. Now, yeah, I, I like you. I like your the way you said it's, 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 it has to. It, it depends on your goal, what you right. want. That's most important. Right. Exactly. Uh, 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 last uh, compliments uh, for our viewers from you. I'm sorry. Last compliments for our viewers. Well, of course, um, I'd like to take the time to thank everyone for listening. This has been a great educational program. Of course, like one of the viewers said, there's so much more that can be said, and we only had a very short period of time. Um, but I thank everyone for their time. I am running to be the next surrogate court judge of Queens County. Early voting starts on June 15th, and um, that ends on June 23rd. And election day is June 25th. There are two people running on the Democratic line. I am one of them. I'm number two on the ballot. And so it's important that if you're going to select me, you skip one and go to two. I'm number two on the ballot. And as was said already, um, I thank Moin Chowdhury, district leader here in Queens County, for his support and endorsement. I want to earn the voters' support. And um, I appreciate everyone's time. Uh, thank you very much uh, for spending your precious time to join us on this show. Uh, thanks once again, uh, Attorney Moin Chotri. Uh, thank you so much. I mean, just to say, Justice Cassandra Johnson is a very good friend of mine. We, we know her for many, many years. And she said that Bollo English is a language to both the Dorshak the Jeno, voting Shuru Hoche, June 15th, Shuru Hoche. Final vote, number two, number two, Wilson Trust. This is a law school subject. People are on the fail corona. People, a lot of kids, you know, don't go, don't get good credit on this. But we discuss very briefly. Thank you so much Thank for you very much, up. Attorney Moin Chaudhary and Justice Cassandra. Shukla Dashok, at the Konamra, at গুরুত্বপূর্ণ বেশ কিছু বিষয় নিয়ে কথা বলেছি নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছেন যে ফেয়াসে দের নিয়ে যদি আমরা আমেরিকা নিয়ে আসি এবং খুব সহজেই কিভাবে গ্রিন কার্ড পেতে পারি সেই বিষয়টি নিয়ে এবং আমরা মারা গেলে আমাদের এখানে রক্ষিত যে সম্পদ রয়েছে তার উত্তরাধিকাররা কিভাবে কিভাবে বন্টন বন্টন হবে কিভাবে পাবো সেই বিষয়গুলো নিয়ে আমরা আলোচনা করেছি আশা করি আপনাদের অনুষ্ঠান যথেষ্ট ভালো লেগেছে সুপ্রিয় দর্শক যে যেখানেই থাকুন ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন নিরাপদে থাকুন থাকুন টিভি টোয়েন্টি ফোর টেলিভিশনের সাথেই শুভরাত্রি टीबीएन टोटी फोर टेलीविसन देखते आज ही कल करून सेवन वन एट ट्रिपल सेवन सिक्स डबल फाइव सिक्स लग इन कर डब्ल्यू 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 डट टोटल कैबल विडी डट कम निर्क सम्प्रचारित टीवीएन टोटी फोर टेलीविसन विश्वजुड़े बांगाल कंठस्वर